Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a Happy Does Wings. Clube Wings, somos invencíveis da Duda e eu estou bem curioso, na verdade eu estou muito ansioso há muito tempo, porque eu lembro que ela tinha anunciado que teria essa música faz, olha, meses, hein? faz bastante tempo. E desde então eu estava esperando e ansiosamente, né? Justamente porque, poxa, uma música de Winx, tá? Quem, quem que não quer escutar uma música de Winx, né? Uh, e eu, se eu não me engano, ela foi colocando lá no, no... Na comunidade do canal dela, que iam ter umas cantoras, eu percebi que mudar. Daí... E agora foi de fato, né? Acho que com essas novas cantoras. Uh, bom, tô até dando uma olhadinha aqui no... Na boa comunidade do canal dela Pra ver quando que foi que ela tinha falado ali a primeira vez Porque eu lembro que desde a primeira vez que eu vi que ela faria uma música sobre Este tipo de tema Eu tinha ficado muito, mas muito ansioso Porque assim, Clube das Wings é uma coisa que acho que quase todo mundo Que pegou aquela fase ali Tipo do Bom Dia Companhia Não lembro se na TV Globinho passava Mas assim, da daquela fase ali Muita gente escutou, né? Uh, escutou não, muita gente viu Clube das Wings, porque, poxa, era um desenho bom. Eu não tenho muitas memórias sobre. Hum, oh, acho que ela uh, apagou a, a outra publicação anunciando pela primeira vez, não? Ah não, aqui ó, sete meses atrás. É, acho que foi a primeira dela na boa comunidade falando sobre o Clube das Wings. Enfim, então desde então eu estava muito ansioso, né? E assim. Quem que pegou aquela fase ali de Bom Dia e Companhia, de, de TV Globinho, acho que devia passar, talvez. Mas, tipo, dava ali o Clube das Winx, era um desenho bom, eu não tenho muitas memórias mesmo. Eu lembro, assim, de muita pouca coisa mesmo, mas eu lembro que eu gostava... Acho que era difícil acho que a pessoa que não gostava desse desenho, porque era um desenho bom. E, ultimamente eu acabei tendo um breve contato, por assim dizer, com o Clube das Wings de novo, porque em um grupo do Facebook que eu tô, não vou lembrar qual é agora, mas algumas pessoas começaram a fazer tantos posts assim aleatórios sobre o Clube das Wings, falando sobre cada personagem, cada transformação, sobre as tricks, sabe? Falando sobre muitos... Estou falando sobre esse universo de Clube das Wings. Então, vamos ver. Eu estou muito ansioso. Será que vai ter cantoras que eu conheço? Provavelmente deva ter alguma cantora que eu não conheço. Essa é a primeira música dela que eu trago. Uh, mas já escutei ela cantando... Hum, onde que eu escutei ela cantando a primeira vez? Não é ela que cantou numa música da Gilmatsu? Uh, não era sobre Kakegurui? Eu acho que era. Mas, enfim, não, não quero enrolar muito no, no início desse vídeo, porque eu já tenho enrolado bastante, então não vou ir lá conferir e tal. Mas eu acho que era ela. Mas não tenho certeza também. Mas já, eu sei que eu já escutei ela cantando. Agora, onde exatamente, eu não lembro, não lembro direito. Mas vamos ver, estou tão ansioso. Poxa, eu ando gostando que ultimamente as pessoas andam pegando assim esses temas, assim, que são temas, assim, que todo mundo gosta, muita gente lembra de ter assistido, tem aquela memória, aquela nostalgia sobre aquele tipo de tema, e estão trazendo música sobre, sabe? Anda, uma, anda dentro, assim, da cena de música geek, anda ultimamente tendo muito disso, anda achando isso muito legal. Então, vamos ver, né? Em 3, 2, 1, e já! <música> Então, aumenta um pouquinho o volume. Sei que você vai querer ser uma de nós. Sempre estive sozinha. Nunca soube do meu verdadeiro Ok, é a Bloom, pelo jeito. Agora eu sinto mais. É, com certeza é a Bloom. Todos que eu puder eu vou proteger. Então as chamas hoje eu vou te ensinar. Ah, é, a habilidade dela era um negócio de fogo, não era? Como um dragão minha raiva se concentra. Melhor não mexer com as amigas, senão vou te ensinar. Oh, ok, a Estela era uma das minhas favoritas. Não aceito me dizerem o que devo fazer. Faço minhas suas escolhas e vocês puderam ver. Eu vou 
acorda se concentrar no meu centro Pode voar de qualquer forma eu te acerto Sempre na mano sou bonita e não nego Aí o celular é minha vitória eu decreto ah, a, Simplesmente a melhor do desenho né A Flora era a melhor, minha favorita Na natureza você não irá tocar Então desapareça ou os animais irei chamar Só paz e amor comigo nunca é ódio Delicada mesmo eu concordo Sem nenhuma doce preciso for vou te derrotar Tá todo o meu amor Com minhas raízes vou te aniquilar Ok, acho que agora deve, deve entrar no refrão provavelmente Nossa, eu refiro uma referência à abertura. Aí ah, era uma abertura tão boa. É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar. Venha se juntar a nós. Ok, ah, agora é a muda, mas eu gostei muito desse refrão. É a Tecna, não é? É, na imagem dela parece meio diferente, mas acho que é assim a Tecna. Eu também gostava muito da Tecna. Da tecna. Domino a tecnologia, sente só essa energia que é Nossa, pura essa voz soa tão bem. Tá carregada a bateria pra acabar com a sua vida. Não mexe com as minhas amigas, vou te decodificar. Uhum. Ok, e a Aisha? Ou era a Laila? Acho que era a Laila, não era? Domina essa maré. E é nessa praia que você irá se afogar. Se acha que eu tô brincando, é só vir me peitar. Tá tudo aqui no meu plano, você vai afundar. Sinta só o brilho da água te iluminar. Eu pra mim você são uma falha. Sou a fada das ondas. Hum, ah, ok, agora o refrão de novo. Esse refrão ótimo, eu diria. <risos> Nossas mãos Nós poderosas Porque juntas somos Invencíveis Wings É tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar A nós Ok, a Duda fez a Bloom Mistela, Kimberly Bueno Flora, Ana Ju a uh, moça foi pela Kami Z Porque era de Conorra da Tech Ah, não, não deu tempo de ler tudo Vou ler, espero que esteja aí na descrição aí eu... Enfim uh, Mas bom, eu gostei bastante dessa música Sabe, não é aquele tipo de música que, claro, vai contar sua história Nem nada Acho que até assim, música em grupo de desenhos Como o Winx, por exemplo Acho que realmente não vale tentar focar em história Em nada, acho mais interessante justamente esse modo Como ela traz aqui que é o que? Focando mais nas particularidades, eu diria, de cada personagem, sabe? Nas suas características principais e o que é realmente focado. Então eu acho interessante mesmo. É diferente, por exemplo, a gente pega... O uh, que eu posso usar de exemplo? Uh, vamos pegar então o time 7 de Naruto, né? Que <risos> todo mundo conhece. Uh, no time 7 de Naruto, eles fazem músicas em grupo e acabam trazendo mais pontos da história e tudo mais. Mas pelo tipo de narrativa que Naruto tem, uh, até é uma coisa que encaixa mais. É diferente daqui, sabe? Eu acho que realmente, pra um, pra um grupo assim grande de personagens, pra uma única música, e pelo tipo de narrativa ali de Winx, acaba sendo mais interessante mesmo este modo de contar, onde acaba focando na, no, assim, na, na particularidade. De, de cada personagem Enfim oh, Tem até a letra aqui na descrição Mas eu gostaria de achar as cantoras Aqui uh, Bom uh, Teve cantores que eu não conheço Teve cantores que eu conheço Então vamos ver cada uma aqui né? Hum, deixa eu dar uma olhadinha Aqui ó 
A Bloom foi pela Duda, eu imaginei que ela iria cantar a Bloom, né? Até porque justamente a protagonista e tal, ela fez a música. É até bem comum, né? Ver a dona do canal sempre interpretar a protagonista. Gostei bastante da parte dela. Uh, até que sabe que foi uma parte bem marcante para o um início de música, porque é aquela questão que eu já comentei em muitas músicas, em muitos vídeos, né? Que músicas com muitos personagens, o primeiro personagem a ser apresentado na música, normalmente acaba ficando meio apagadinho, né? Porque depois a gente acaba vendo muitos outros personagens, a gente acaba vendo outras vozes, fora o refrão, que normalmente a gente vê uma, duas, três ou até mais vezes. Então, muitas vezes o primeiro personagem da música acaba ficando meio apagado, mas aqui não, isso até me surpreende. Algumas músicas poucas, né, que acontece de não ficar apagado. Uh, apagado, eu digo assim, de, de ficar uh, muito esquecível, sabe? Isso não acontece aqui, eu gostei bastante disso, desse ponto, assim. Uh, bom, a Estela foi pela Kimberly Bueno, essa eu acho que eu já li esse nome em algum lugar aí, ou um nome similar, mas essa eu não tinha escutado cantar, uh, vi aqui nessa música, eu gostei até bastante da parte dela, a Estela, oh, ela até que tem bastante covers aqui, hum. enfim, uh, a Estela era uma das minhas personagens favoritas, não era a favorita, mas era uma das que eu mais gostava, gostei da parte dela aqui na música, até porque fala justamente de um ponto que, por mais que eu lembre muita coisa do desenho, eu lembro justamente de que algo assim, muito característico da Estela era sempre a questão da aparência, não era? Então, uh, ah, e até pôde me lembrar que ela usava ali uma espécie de cetro, não era que falava aqui, ó, o oh, meu poder se concentra no meu cetro, eu não lembrava disso, mas quando mostrou ali a imagem dela, isso meio que desbloqueou assim, uma memória, sabe? Enfim, hum... E gostei bastante da parte dela também. Depois, a minha favorita, pelo menos uh, quando eu assistia muitos anos atrás, era a Flora, que foi pela Naju. Nossa, não reconheci a voz dela. Bom, se bem que eu escutei poucas músicas dela, né? Eu. É, até que não é tão surpreendente eu não reconhecer, né? Normalmente eu me surpreendo quando eu não reconheço, mas eu escutei poucas vezes ela cantar, então não tô assim tão. Uh, então não, não tem assim a voz dela exatamente como é a voz dela na cabeça. Então até entendo eu não reconhecer. Mas eu lembro quando eu assistia fora, era minha favorita. Aqui na música eu gostei também da parte dela. Mas fiquei pensando, né? Que algumas coisas que eu tinha lido sobre a Flora recentemente, acho que ela não era uma personagem assim tão legal quanto eu achava, quanto eu, na minha memória ela era. E eu acho que eu gostava dela, não sei porque eu gostava da personagem, mas enfim. Gostei da parte dela aqui na música também, foi pela Naju. Nossa, mas acho que eu discutei algumas vezes a voz da Naju, não sei mesmo como eu não reconheci. Uh, mas entre as três primeiras, eu diria que por mais ter sido uma parte boa, não vou ler toda a letra, tá? Dessa vez não, não quero enrolar tanto hoje. Se não poderia ler e comentar, mas hoje não. Uh, e por mais que eu tenha gostado da parte dela, entre as três primeiras, eu diria que foi assim a mais... Não vou dizer assim apagada, porque acho que não dá nem pra chamar de apagada nem nada. Só que eu diria que as outras duas foram muito mais marcantes, né? Principalmente a parte da Bloom pela Duda, foi bem marcante até. E a da Estela também foi bem marcante. E depois tem o um refrão, que inclusive é um refrão excelente, justamente fazendo referência à abertura. Acho que é a abertura de Wings é uma das aberturas que muita gente assim que assistiu, mas tem assistido pouco... Mas muita gente sabe cantar, né? É uma abertura marcante, é uma ótima abertura a música. É ótima, então justamente fazer essa referência ali no refrão também é um ponto muito bom, me agrada bastante, sabe? Justamente porque, poxa, foi algo tão marcante assim, poder ver aqui presente na música foi ótimo. Uh, e, poxa, quem, quem não lembra aquele início de abertura ali de Winx, né, com Sei Que Você Vai Querer Ser Uma De Nós. Enfim, depois a técnica, a técnica, isso, eu, eu, eu... Ui. Nossa, hoje tô meio enrolado. Eu, ali durante o vídeo, eu tava tentando pronunciar o nome dela, acho que eu errei um monte de vezes, né? A Tecna, isso. Tecna, é, tá certo. Pela fanqueira de Konoha, eu já escutei ela cantar em, em mais de uma música. Uh, não tá faltando alguém? Ah não, a musa tá, tá ali, era a próxima. É porque aqui na, na descrição tá ao contrário, né? Na música veio a parte da musa primeiro, depois a Tecna. E agora aqui tá vindo a, tec a Tecna primeiro, tá difícil ser o nome da personagem, pra depois vir a Musa. Enfim, um, esqueci o ponto que ia começar cantando, mas eu acho que foi a minha parte favorita da música. Uh, foi realmente uma parte ótima, gostei muito do modo como a voz dela soa. E eu não é a primeira vez que eu escuto a fanqueira de Konoha cantar. Uh, e também já vi bastante até dela, uh, tipo... Sei lá, acho que pela aba comunidade dos outros aí, ou dela mesma. 
no, no YouTube ou em algum outro lugar, assim. E eu tenho bastante vontade de trazer uma música dela, depois eu dar uma olhadinha. Mas acho que foi a minha parte favorita da música. Eu lembro que eu gostava muito da Tecna. Agora sei. Eu lembro que eu gostava muito da Tecna da técnica também era uma das minhas favoritas eu achava ela uh, tão legal sempre gostei muito desses personagens assim no nesse estilo assim de tipo mais razão do que emoção eu achava ela uma personagem excelente quer dizer eu acho né eu não lembro assim realmente mas eu tenho essa sensação de que eu gostava muito mesmo da personagem de que eu achava assim ela nossa que personagem boa e acho que foi a minha parte favorita da música. Poxa, a voz dela soou muito bem com o personagem. Gostei da letra, gostei da parte dela, uma parte que me chama a atenção. Foi excelente. A parte da musa, pela Camis. Acho que é assim o nome dela. Um, mais uma com um nome similar, porque dentro da música geek tem a Kami Z, depois tem a outra que é a Kami, e agora a Camis. <risos> Enfim, nomes muito similares Também não tinha escutado ela cantando Nenhuma vez até então Depois até dar uma olhadinha no canal dela Também foi uma parte boa Sabe, eu imagino que o modo como soou A voz dela deve ter sido o microfone uh, Mas até que cai muito bem com um personagem Que tem justamente esse tema assim, mais musical Como a musa Uh, porque dá um efeito assim meio diferente das outras, o que acaba destacando a parte dela. Eu achei isso bem legal. Uh, e me surpreendi bastante até com isso, sabe? Enfim. E depois a Laila barra Aisha, acho que ela teve dois nomes, né? Acho que Laila era o original e Aisha era no... E Aisha era no Brasil, não era? Ou era o contrário? Enfim, foi a Juju Borelli. Também não, nunca ouvi essa cantar ali onde aparece o link do canal, não tem nada sobre o canal dela, então imagino que talvez ela não... Tenha um canal uh, Mas gostei até da parte dela E eu pude até lembrar qual era o poder da Aisha Porque eu não lembrava de modo algum Eu sabia que ela meio que fazia um negócio Tipo rosa ali Parecia uma espécie de gosma, algo assim Mas aqui ela já começa ali falando já, Na verdade ela termina falando sobre ela ser a fada das ondas Ela começa falando sobre ela manipular a água E eu pude finalmente lembrar Que tipo de habilidade a personagem tinha Porque ela não tinha entrado no desenho depois Eu acho que tinha, né? Porque eu não consigo lembrar de modo algum dela No início nem nada Lembro dela mais pro final Uh, final não, tipo, eu só lembro dela depois Então acabou sendo uma personagem um pouquinho mais esquecível uh, Mas, bom, eu gostei bastante da música Foi realmente muito boa, eu gostei muito, de verdade E vai pra minha playlist de músicas favoritas uh, Nossa, já teve momentos que eu me surpreendi minha, minha parte favorita, acho que definitivamente é a da Tecna Isso, pela franqueira de Konoha E agora entra aquela questão quando vai ter as das Trix? Uma música das Trix, hein? Eu lembro que as Trix, eu achava as Trix mais legal, se eu não me engano. A Stormy, a Darcy e a Ice. Eu lembro que elas, eu achava elas muito legal. Uh, mas fico curioso já, será que vai ter uma das Trix? Hum, não sei. Mas enfim, eu gostei bastante da música. E o vídeo foi esse. Não tem mais nada a comentar? Acho que não. Então, agora sim, o vídeo foi esse aqui do vídeo original. Vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!